அனைவருக்கும் வணக்கம் எரிமலைகள் பற்றி நீங்கள் அறிந்திராத உண்மைகள் என்னென்ன பார்ப்போம் உலகத்தில் மொத்தம் குறைந்தபட்சம் ஆயிரத்தி ஐநூறு எரிமலைகள் தொடர்ந்து பல வருடங்களாக தீக்குளம்பை கக்கிக் கொண்டே இருக்கிறதாம் கடந்த பத்தாயிரம் ஆண்டுகளில் ஆயிரத்தி முன்னூறு எரிமலைகள் வெடித்ததாக புவியியலாளர்கள் கூறுகிறார்கள் முக்கால்வாசி எரிமலை வெடிப்புகள் கடலுக்கு அடியில் நிகழ்கின்றன நீருக்கு அடியில் வெடித்த எரிமலைகளை சேர்த்தால் கடந்த பத்தாயிரம் ஆண்டுகளில் வெடித்த எரிமலைகள் மொத்தம் ஆறாயிரத்திற்கும் மேல் உள்ளதாம் மாக்மா எனப்படும் பாறை குழம்புகள் பூமியின் மிருதுவான பகுதிகளை உடைத்துக் கொண்டு வெடிக்கும் போது பாறைகளில் தீ குழம்புகளை சுற்றிலும் வாரியுரைக்கும் ஒரு நிகழ்வையை நாம் எரிமலை என்கிறோம் உண்மையில் இந்த பாறை குழம்புகள் வருடக்கணக்கில் பூமிக்கு அடியில் நூற்றுக்கணக்கான வருடங்கள் கூட பதுங்கி இருக்குமாம் எதிர்பாராத விதமாக திடீரென்று ஒரு நாள் வெடித்து சிதறுமாம் உலகிலேயே எரிமலை பாறைகளில் பியூமிஸ் என்னும் பாறை மட்டுமே தண்ணீரில் மிதக்கும் தன்மை கொண்டது வெளிர்வெண்மை நிறத்தில் இருக்கும் இந்த பாறைகள் எரிமலையின் போது வெடித்து சிதறி பின்பு குளிரும் பாறைகளிலிருந்து பல வாயுக்கள் வெளியாவதால் ஏற்படும் ஓட்டைகளை கொண்டது உலகிலேயே மிக பயங்கரமான எரிமலைகள் சூப்பர் எரிமலைகள் எனப்படுகின்றன இவை வெடித்து சிதறும் போது பல்லாயிரம் மைல்களுக்கு அப்பாலும் தீமலை பொழிவதோடு உலகளாவிய பருவநிலை தட்பவெட்ப மாற்றங்களையும் உருவாக்கும் தன்மை கொண்டதாக இருக்குமாம் இவ்வெரிமலைகள் சில லட்சம் வருடங்களுக்கு ஒரு முறைதான் வெடிக்குமாம் இத்தகைய ஒரு எரிமலை அமெரிக்காவின் எல்லோஸ்டோன் தேசிய பூங்காவில் இருக்கிறதாம் இது வெடிப்பதற்கு நேரம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறது என்கிறார்கள் விஞ்ஞானிகள் உலகின் மிகப்பெரிய எரிமலை இந்தோனேஷியாவின் சும்பாவா தீவில் உள்ள டம்போரா மலையில் தான் வெடித்ததாம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினைந்தாம் ஆண்டு வெடித்து சிதறிய இந்த எரிமலைக்கு ஒரு லட்சம் மக்கள் பலியானார்களாம் உலகின் மிகப்பெரிய எரிமலைகள் இந்தோனேஷியாவில் சுமார் எழுபத்தி ஆறு இருக்கின்றன என்கிறது அமெரிக்காவின் ஒரு ஆய்வு பெரும்பாலான எரிமலைகள் பூமியின் மேற்புறத்தின் விளிம்புகளில் தான் ஏற்படுகின்றனவாம் ஆனால் சூப்பர் எரிமலைகள் பூமியின் ஆழ்பகுதிகளில் தீ குழம்புகளுடன் மறைந்திருக்கின்றனவாம் எழுபத்தி மூன்றாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வெடித்ததாக கருதப்படும் டோஃபோ தான் பதிவு செய்யப்பட்ட மிகப்பெரிய எரிமலை வெடிப்பாம் கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஒன்றாம் ஆண்டு பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டின் பினாட்டுபோ மலையில் வெடித்து சிதறிய எரிமலை இருபத்தி இரண்டு மில்லியன் டன் சல்பர் டை ஆக்சைடு என்னும் அமிலத்தை கக்கியதோடு உலகின் வெப்பநிலையையும் சீரோ புள்ளி ஐந்து டிகிரி செல்சியஸ் அளவிற்கு குறைத்து விட்டதாம் எரிமலைகள் வளரும் தன்மை கொண்டது லாவா குழம்பும் சாம்பலும் சேர சேர எரிமலைகளுக்கு அவை பல்வேறு படிமங்களையும் உயரத்தையும் ஏற்படுத்திவிடும் இப்படிதான் பல மலைகளும் உருவாகின்றன என்கிறது அறிவியல் ஆய்வு எரிமலைகளில் முற்றிலும் அழிந்தும் போகக்கூடிய தன்மை கொண்டவையும் உள்ளதாம் எரிமலைகளின் சக்தியானது மேக்மா குழம்புகளை ஒரு மிகப்பெரிய கிண்ணம் போன்ற வடிவத்தில் உருவாக்கிவிடும் தன்மை கொண்டது இவற்றை கால்டரா என்கிறார்கள் ஆங்கிலத்தில் உலகின் மிகப்பெரிய எரிமலையானது ஹவாயின் மவுனா லோவா ஹவாயின் ஐந்து எரிமலைகளுக்குள் ஒன்றான இது கடல் மட்டத்திலிருந்து பதிமூன்றாயிரம் அடி உயரத்தில் இருக்கிறது ஹவாய் தீவுகளை இத்தகைய எரிமலைகளால் உருவானவைதானாம் எரிமலைகள் சூரியன் மறைவை மிக வண்ணமயமாக்கி விடுமாம் கடந்த இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு அலாஸ்காவின் காசடோச்சி எரிமலை வெடித்து சிதறிய போது உலக மக்கள் அனைவரும் வித்தியாசமான அசாதாரணமான அழகுடன் ஆரஞ்சு வண்ண சூரியன் மறைவை காண முடிந்ததாம் இம்மாதிரியான நிகழ்வு எரிமலையின் சாம்பல்கள் சூரிய கதர்களுடன் இணையும் போது ஏற்படுபவையாம் எரிமலைகள் அனைத்தும் பூமியின் மேற்பரப்பை அடைந்து வெடிக்கும் சூடான மேக்மாவிலிருந்து வருகின்றன இதிலும் பல்வேறு வகைகள் உள்ளன கவச எரிமலைகள் என்பவை குறைந்த அளவில் வெடித்து லாவா வெளியே ஓடக்கூடியவை இது ஒரு சில கிலோமீட்டர் மட்டுமே பாய்கிறது இது மென்மையாக சாய்வான பக்கவாட்டுடன் பாய்ந்து அவற்றை மிகவும் அகலமாக்குகிறது ஸ்ட்ராடோ ஓல்கனாக்கள் பல்வேறு வகையான லாவாக்களால் ஆனவை இதன் சாம்பல் மற்றும் பாறையின் வெடிப்புகள் அதிக அளவு உயரத்திற்கு செல்கிறது சிண்டர்கோன் எரிமலைகள் பொதுவாக சிறியவை மேலும் சிறிய வெடிப்பிலிருந்து வெளிவந்து நானூறு மீட்டர் உயரம் உள்ள ஒரு கூம்பை மட்டுமே உருவாக்குகின்றன சில எரிமலைகள் உருவாக ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் ஆகலாம் ஆனால் ஒரே இரவிலேயே மிகப்பெரிய எரிமலையாக கூட வளரக்கூடும் பரிகுடின் சிண்டர் கோன் எரிமலை பிப்ரவரி இருபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்றில் ஒரு மெக்சிகன் கான்பீல்டில் வெடித்து தோன்றியது ஒரு வாரத்திற்குள் அது ஐந்து மாடிகள் அளவுக்கு உயரமாகவும் ஒரு வருடத்தின் முடிவில் அது முன்னூற்றி முப்பத்தி ஆறு மீட்டருக்கும் அதிகமான உயரமாகவும் வளர்ந்தது இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் நானூற்றி இருபத்தி நான்கு மீட்டர் உயரத்தில் வளர்ந்தது புவியியல் தரத்தின்படி இது மிகவும் விரைவான வளர்ச்சி சூரிய குடும்பத்தில் உள்ள உயரமான எரிமலை செவ்வாய் கிரகத்தில் உள்ளது செவ்வாய் கிரகத்தில் உள்ள ஒலிம்பஸ் மோன்ஸ் ஒரு மாபெரும் கவச எரிமலை ஆகும் இது இருபத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் உயரத்திற்கு உயர்ந்து காணப்படுகிறதாம் மேலும் இது ஐநூறு கிலோமீட்டர் சுற்றளவும் கொண்டதாம் எரிமலை என்ற சொல் முதலில் ரோமானிய நெருப்பு கடவுளான வல்கனின் பெயரிலிருந்து வந்தது எரிமலைகள் பொதுவாக டெக்னாலிக் தகடுகள் சந்திக்கும் இடத்தில் அமைந்துள்ளன 
பசிபிக் பெருங்கடலை சுற்றியுள்ள ஒரு பகுதியான பசிபிக் ரிங் ஆஃப் பயருக்கு அருகில் பூமியில் உள்ள எழுபத்தி ஐந்திற்கு மேற்பட்ட எரிமலைகள் காணப்படுகின்றன பொதுவாக எரிமலை வாயுக்கள் நீராவி கார்பன் டை ஆக்சைடு சல்பர் டை ஆக்சைடு ஹைட்ரஜன் குளோரைடு ஹைட்ரஜன் புளோரைடு மற்றும் ஹைட்ரஜன் சல்பைடு ஆகியவற்றை கொண்டிருக்கும் எரிமலை வெடிப்புகள் பூமியின் மேற்பரப்பிலிருந்து முப்பது கிலோமீட்டர் உயரத்திற்கு மேல் வரை சாம்பலை காற்றில் அனுப்புமாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற வீடியோக்களை உடனுக்குடன் பார்க்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அருகில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங